Пользователи анонимных провластных аккаунтов в соцсетях, так называемые фейки, умеют не только травить активистов, оппозиционеров, независимые СМИ и НПО, но и влиять на общественное мнение по-другому. Например, готовить его к назначениям тех или иных людей на важные должности, награждение их высокими наградами или наоборот, к отставке уже действующих чиновников, на которых власти хотят перенести ответственность за все свои просчеты. Всем привет! Меня зовут Мираим, и сегодня мы расскажем вам о том, как по активности анонимных аккаунтов можно с определенной долей уверенности предсказывать решения властей по тем или иным вопросам. Для этого мы проанализировали тысячи комментариев и репостов во время нескольких волн активности фейк-аккаунтов. Помните, как в сентябре 2022 года президент присвоил председателю ГКНБ Хамчебеку Ташиеву высшую степень отличия Кыргыз Республика Снамбатыры? Эту награду можно получить лишь раз в жизни и только за особые заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания Кыргызстана. На церемонии награждения Ташеев заявил, что награда стала для него неожиданностью. Однако тогда анонимные Facebook аккаунты на протяжении всего лета то и дело или прямо называли Ташиева героем Кыргызстана или приписывали ему героические качества. Один из них, профиль с именем Адамдар Арасында, ранее отметился видеосливами против команды журналистов-расследователей Темиров Лайф. Весь кыргызский народ знает, что Камчи Ташеев герой. Он не нравится лишь горстке шакалов потому что шакалы никогда не жаловали льва. Другие анонимные аккаунты, говорившие о геройском поведении и даже происхождении Ташиева, похожи друг на друга. Как правило, никакой информации о них на их страницах нет, а наиболее активны они в провластных группах, в которых они охотно репостят публикации друг друга. Ташиев молодец, оказался сыном матери героини, много богоугодных дел сделал, а Атамбаев, что загрузил построенный дом на самолет и сбежал с ним за границу. Витя с тигровой шкуре – это Ташиев. Профиль с намекающим названием Назгуль Ташиева тоже не содержит в себе никакой информации о скрывающемся за ним человеке. Он часто репостит публикации в поддержку президента Садыра Джапарова, а в июне 2022 года распространял посты, противопоставляющие героя Ташиева оппозиционеру Равшану Джейнбекову. Разумеется, не в пользу последнего. Эй, Равшан Джейнбеков, ты раб Америки и НПО, а Камчебек Ташиев – народный герой. Ты даже его ногти не стоишь. В середине мая 2021 года внешним управляющим Кумтор Gold Company стал Тенгиз Бультурюк. Если для многих это было неожиданностью, то для анонимных профилей на Фейсбуке нет. Некоторые из них начали пиар-компанию его кандидатуры еще за неделю до назначения. Анонимный профиль с ником Айдарбек Нурбеков и президентом на аватарке писал посты в поддержку назначения Тенгиза Бултрука еще 10 мая. Его богатый опыт и знания дают нам стопроцентную уверенность, что управлять кумтором смогут и наши граждане. Грех, имея такого профессионала, полагаться на иностранцев, восклицал он. В тот же день Айдарбек повторил и другой анонимный аккаунт Сезим Тунукзы с букетом цветов вместо лица, если верить изображению профиля. Тенгиз Болтурук сегодня является одним из главных кандидатов на пост внешнего управляющего компании Кумторгл Компани от государства. Очень грамотный человек, а вы прочитали его резюме? Уже после назначения Болтурука на его пост провластные аккаунты без информации в профиле и аватарками, которые не показывают лица или скачаны со стоков, сделали десятки публикаций в его поддержку. По ним складывалось впечатление, что уж точно теперь Кыргызстан с его золоторудным предприятием заживет. Но в сентябре 2022 года Бултурука и некоторых его сотрудников задержали по подозрению в коррупции на Кумторе. По данным Генпрокуратуры, масштаб хищений составил более 1 миллиарда сомов. Сам Бултурук обвинение в свой адрес отрицал. Весной же его отправили под домашний арест после того, как он и другие подозреваемые вернули государству почти 850 миллионов сомов. А фейк-аккаунты, которые еще недавно восхищались Бультруком как высоким профессионалом, в этот момент будто бы вовсе забыли о его существовании. Раим миллион! Раим миллион! Камалат! Миназир толканду ишке гюшелек! Во время волнений после парламентских выборов в октябре 2020 года борьба за власть шла не только на политической арене, но и в социальных сетях. 
Редакция «Кактуса» заметила, что фейковые аккаунты, которые еще недавно поддерживали экс-замглавы таможни Матраимова и связанную с его семьей партию Мекиным Кыргызстан, внезапно стали поддерживать кандидатуру Садыра Чапарова на пост премьер-министра. Этот триумф скоростного переобувания в воздухе можно вспомнить и сейчас, посмотрев на скриншоты их публикаций. Уважаемый кыргызский народ, до парламентских выборов остался один день. Давайте напряжем мозги и подумаем. Хэштег Мекеним Кыргызстан. Людям нужен мир. Пусть Суарамбай Джамбеков останется президентом. Садыр Джапаров пускай будет премьер-министром. Уважаемые сторонники, не оставайтесь в стороне. Помните, мы выбираем будущее для нас. Мы голосуем за свое будущее, будущее своих детей. Сорумбай Джинбеков президент, Садыр Джапаров премьер-министр. 10 октября Чугурку Кенеш назначил Джапарова исполнять обязанности премьер-министра. При этом на заседании не было и половины от общего количества депутатов. Присутствующие парламентарии голосовали за отсутствующих по доверенностям. Вскоре тогдашний президент Джинбеков ушел в отставку. Джапаров стал исполнять и его обязанности. А в начале следующего года стал уже официальным главой государства, заодно поменяв и конституцию, которая теперь обеспечивает президенту огромные полномочия. А уже этой весной активность провластных фейк-аккаунтов повернула в неожиданную сторону. Их травле подвергся не оппозиционный депутат, не независимый журналист и даже не политический активист. А человек, который не раз оправдывал решение нынешней власти Кыргызстана, очень лестно отзывался о ней и призывал лишний раз не раскачивать лодку, а точнее, не множить боль. Замглавы Кабмина Этиль Байсалов. В последние два месяца его упоминания в Фейсбуке участились. Называя его геем и прозападным политиком, анонимные пользователи требуют его отставки. Пик этой активности начался 29 апреля. Тогда в Фейсбуке мы насчитали аж 546 упоминаний Байсалова или реакций на такие посты. Поводом для атаки на замглавы Кабмина стало выступление депутата Шайлубека Атазова. Он возмутился, что часть денег глобального фонда для борьбы с ВИЧ-спидом, туберкулезом и малярией выделяется на профилактику среди ЛГБТ-людей. По мнению Атазова, эти деньги тратятся на женитьбу девушек на девушках. Разумеется, это не так. Байсалов дает на это разрешение. Зачем он проводит работу, которая противоречит обычаям и традициям кыргызского народа? Когда у кыргызов девушки выходили замуж за девушек, напал тогда на замглавы Кабмина Атазов. Тот ответил, что документ о распределении гранта не подписывал. Однако именно после этой пикировки депутата с Байсаловым на последнего началась информационная атака со стороны провластных анонимных аккаунтов. Среди них те, о которых Клоп уже рассказывал, они регулярно агрессивно критикуют независимые СМИ и активистов. Пользователи таких аккаунтов припомнили Байсалову его прошлое в НПО, обвинили его в предательстве Родины и потребовали его отставки. Эдиль Байсалов на стольких должностях работал, наверное, даже не знает, что он там делал. А то, что он поддерживает ЛГБТ и работал с НПО, мы знаем. Его называют иноагентом. После последнего заявления он не имеет морального права оставаться на посту. Пусть уходит из правительства. Вот, мы и увидели, чем занимался Эдиль Байсалов. Он, оказывается, дорогу тут для геев и лесбиянок открывал. Это называют предательством народа и родины. Пусть Эдиль освободит скорее свою должность. На странице пользователя под ником Алия Алмазбекова нет никакой информации, подтверждающей личность и ни одной оригинальной фотографии. Но с этого аккаунта регулярно публикуют посты и новости о президенте Садыра Джапарове. А на стыке апреля и мая этот пользователь опубликовал как минимум четыре публикации с гомофобными текстами, требуя в них отставки Байсалова. Когда один депутат спросил, есть ли у Байсалова жена и дети, он не смог ответить. Подумала, значит, гей без семьи. Нес чушь о том, чтобы девушки женились на девушках, а парни на парнях. Пусть Эдиль Байсалов не позорит кыргызский народ и уйдет со своей работы во власти. Продайте на эти деньги Эдичку, продайте и обменяйте всех геев Кыргызстана. Пусть исчезнут, позорят кыргызский народ. Алия далеко не единственный аккаунт с пустым профилем, активно поддерживающий президента Джапарова и обрушившийся с критикой на Эдиля Байсалова. Один из них припомнил чиновнику и его поддержку повышения пенсионного возраста. Значит, он поддерживает политику Запада и втихаря ходит на высоких постах. Хочет сократить пенсии работающих пенсионеров. Пусть Эдиль Байсалов освободит свое место, он его не достоин. Коснется тебя проклятие кыргызов, если не опомнишься. Долой! И геев надо изжить. 
последствия всего общества коснутся. Получается, Эдель Байсалф стал главой и сторонником геев? Конечно, атака анонимных провластных аккаунтов на Эдиле Байсалова совсем не означает, что скоро того отправят в отставку. Но вряд ли такой ценный ресурс, отчасти формирующий общественное мнение, тратится просто так. Цель этой травли неизвестна. Это может быть как намек Байсалова от определенных политических сил, так и давление на него, чтобы он изменил свою позицию по каким-то вопросам. Когда это видео уже было смонтировано, спикер Джорку Кинеша Нурлан Шакиев заявил о возможной отставке Байсалова. По его словам, замглавы Кабмина оскорбил парламент на заседании 20 июня.